അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്താ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ബാക്കി എന്ത് പർപ്പസിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ process of identifying measuring recording and communicating the required information relating to the economic events of organization to the interested users of such information accounting endana puduvaya ellarku ariya pesh book keeping endana adhigarku angane arilla അത് സിമ്പിളാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ടേം പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് എന്ത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്ന ഒരു വേർഡാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഏതും ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്താ പറയുക ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർട്ട് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് എ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ട് ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെല്ലാമാണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കുക പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് പോലെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒക്കെ നോക്കിയില്ലേ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറിൻ്റെ ബേസിൽ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പിന്നെ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ പിന്നെ ബേസിസിൻ്റെ ബേസിൽ പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജിൻ്റെ ബേസിൽ റിലേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇത്രയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഡിഫറൻസ് ആവുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കൺ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മെഷറിംഗ് ദം ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് ദം അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സമ്മറൈസിങ് ദ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മോണിറ്ററി ടേംസ് മോണിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മണി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ എന്താക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്താക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിശ ഇൻ്റർപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വിശകലനം ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് എന്താക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ്റർപ്രിൻറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് വൈഡാണ് മറ്റേത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സാണ് റെക്കോർഡിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വരുന്നത് വെറും റെക്കോർഡിങ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ റിസൾട്ട് എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസിനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് വൈഡാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബേസിസ് ആണ് വരുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൗച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സ് ആർ നെസസറി ആസ് എവിഡൻസ് ടു റെക്കോർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസിസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്തിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇതിലുള്ള പോലെ വൗച്ചേഴ്സും അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാക്കി ഡോക്യൂമെൻറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ എന്തിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഹാവ് എലിമെൻ്ററി നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ഡു ബിസ് ടു ഡു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിമെൻ്ററി നോളജ് ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സോറി അക്കൗണ്ടിങ് മതി അതായത് ബേസിസ് നോളജ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡെപ്റ്റ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതെന്താക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് നോളജ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വേണം പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ നോക്കാം റിലേഷൻ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇല്ല ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ബിഗിൻസ് വേർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് അതായത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് വിശകലനം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് എന്താക്കണം ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസിനെ എന്താക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത്രയും ഡിഫറൻസസ് ഈ ആറ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് മെയിൻലി ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മ